ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്ട്രീം പോയേക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ താഴ്ന്നു പോയേക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ അവസരമില്ല പണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കുറവ് ആൾക്കാരാണ് സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് ഈ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ എൻ്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഞാൻ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും ഇതിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മേ ബി ഞാൻ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒന്നിലും അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിട്ട് ജീവിക്കരുത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും നിഖില കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് നിഖില കുറെ പുറം ലോകത്ത് നിഖിലയുടെ ഉള്ളിലുള്ള വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടങ്ങളോ ഒന്നും വിധി നിഖില ഷെയർ ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയല്ല എല്ലാം സ്വയം പ്രാപ്തിയുണ്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട് ഇത് ഈ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടാണോ നിഖില ഇങ്ങനെ ആയത് ആയിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരുന്നു പറയുന്ന പോലെ കുറേ കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടികളെക്കാട്ടിലൊക്കെ കുറേ കൂടെ ഒക്കെ മെച്യൂരിറ്റി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു കുറേ കൂടെ ലോകം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വീട്ടിലെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളും അപ്പം എനിക്ക് പൈസയുടെ വാല്യൂ നന്നായിട്ടറിയാം ഈ പറയുന്ന ഒരു ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിവുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് നല്ലോണം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അതിന് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ എൻ്റെ ലൈഫിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ ഭയങ്കര കോമഡി ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അതാകുമ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഞാനും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് പോലും ഞാനും ചേച്ചിയും ചിരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്യാറുള്ളൂ ആ അത് ഇപ്പം അച്ഛൻ അച്ഛൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള പല സാധനങ്ങളും പറയുമ്പോഴും ഞാനും അവിടെ ചിരിക്കും പക്ഷെ കുറെ അങ്ങനെ അത് എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഞാനതിനെ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വഴി അവരെല്ലാവരും അതിനെ ഞാൻ പറയുന്ന ഞാൻ ഒന്നും ആരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ പറയാതെ എല്ലാം കോമഡി ആയിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പം അതൊരു ശീലമായി അതായത് ഇപ്പം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഞാനും ചേച്ചിയും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങും അത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അതിനെ ശീലിച്ചു എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു ഫിയർലെസ്നെസ് ഉണ്ട് അബൌട്ട് നിഖില എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് പേടിയില്ല ആരെയും അങ്ങനെ പേടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇൻ ഓൾ യുവർ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഈ പേടിയില്ലായ്മയും ഈ ഒരു 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 പേഴ്സണാലിറ്റിയും എല്ലാം വന്നത് ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ സിനിമ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നൊക്കെയാണ് ഇതും പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ ആരെയും വലിയ പേടിയില്ല എനിക്കങ്ങനെ പേടിച്ചൊരാളെ ജീ ഒരാളെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സാധനം എനിക്ക് ഇല്ല എനിക്ക് ഒരാളോട് ഒരു ഒരു പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ ബഹുമാനവും ഞാൻ ആരടുത്തും കാണിക്കാറില്ല എനിക്ക് ആൾക്കാരോട് ഇഷ്ടമാണ് ഉള്ളത് എനിക്ക് ഒരു തരം എനിക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റ് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ ആ റെസ്പെക്റ്റ് കാണിക്കാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഞാൻ അവരോടും ഞാൻ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ എനിക്ക് ഒരു പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് റെസ്പെക്റ്റും കൊടുക്കരുതെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അത് അവരെയും ഞാൻ ബേഡൻ തന്നെ മറ്റൊരാൾക്കും ബാധ്യതയാണ് നമുക്കും ഇയ്യോ ഇയാൾ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിക്കാറേയില്ല ഞാൻ എല്ലാവരോടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പേടിയില്ലാതെ തന്നെ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ആരെയും പേടിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പം സിനിമയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയും മമ്മൂക്കേനെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും എനിക്ക് 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 പുള്ളിയോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അതിൽ കവിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്ക് മുപ്പരടുത്ത് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ആദ്യം എന്നെ ഇവരൊക്കെ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പം പേടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് പുള്ളി ചെയ്യുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്ക
അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാ ആരും ഒരു ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി ആരും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെയിം കിട്ടണതോ ഒരു അറ്റൻഷനോ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു പേഷ്യൻസ് വേണം ഞാ എൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നിന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പേഷ്യൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭീകര പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് കാരണം പതിനെട്ട് വർഷത്തോളമായി ഞാൻ സിനിമയിൽ അപ്പോൾ അത്രയും സമയം ഞാൻ സിനിമയിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും ആവാതിരുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്ട്രീം പോയേക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ താഴ്ന്നു പോയേക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോജിക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളെ അയ്യോ ആ സിനിമ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയില്ല ഈ സിനിമയിൽ ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉടനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊച്ചിയിലേക്ക് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ഇവർ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഇപ്പം വരുന്ന ആൾക്കാരോട് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ബാക്കപ്പ് കരിയർ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് കാരണം ഇത് എല്ലാവർക്കും വിജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഒന്നും അല്ല ഇത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാരലി കൊണ്ടുപോകാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അത് ഈ പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തൊക്കെ ആ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം കൊണ്ട് കിട്ടും നിഖിലേക്ക് അത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ നിഖിൽ അത് പറയുന്നത് കാരണം ബാക്കപ്പ് കരിയർ എന്ന് എനിക്ക് സിനിമ അല്ലാതെ എനിക്ക് സിനിമ അല്ലാതെ ഇപ്പം വേറൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യണം മേ ബി ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യുമായിരിക്കാം പക്ഷെ വേറെന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറേ സമയത്ത് ഈ ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊക്കെ ചില സമയത്ത് കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അതുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ സാധനം ഇപ്പോൾ കരിയറിൽ നന്നായി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അടക്കമുള്ള എനിക്കറിയാവുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഈ അരക്ഷിതാവസ്ഥയുണ്ട് നാളെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അത് അവരും അവരുടെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്തും ആയിരിക്കും അത് തോന്നുന്നുണ്ടാവുക അത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ അവസരമില്ല പണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കുറവ് ആൾക്കാരാണ് സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ ഓരോ പുതിയ സിനിമയിൽ ഓരോ പുതിയ നായികമാർ വരും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വരും ഇവർക്കൊക്കെ അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആ സമയം അതിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ അത് ചെറിയ സിനിമകൾ അത് വലിയ സിനിമകളിൽ ചെറിയ റോളുകളാണെങ്കിലും ചെയ്യുക ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ അവരെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കുറേ കൂടെ ആക്സസിബിലിറ്റി വരും ഇവർ ഇന്ന തരത്തിലും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യും എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് നിൽക്കപ്പെടും എന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ അവർ ഇവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തും ആ ഒരു സാധനം എപ്പോഴും സിനിമയിലുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പി ആർ വർക്കും സിനിമയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഞാൻ പൈസ മുടക്കിയിട്ട് എൻ്റെ പി ആറോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ലൈഫ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്കെന്തോ ഒരു കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ എന്നോട് എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാവരും സിനിമയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമാണ് പി ആർ ചെയ്യണം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും അറിയപ്പെടണം എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് സിനിമയിൽ നിൽക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ഔട്ടായി പോയേനെ അപ്പം ഭയങ്കര പേഷ്യൻസും ഭയങ്കര സാധനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു ലോങ് ലാസ്
അപ്പോൾ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു സാധനം എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലാതെ എൻ്റെ ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ രാത്രി വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിനിമയുടെ പാറ്റൺ അങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ നൈറ്റ് ഷൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ മെയിൽ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും സോ ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരാൾ ഇതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ഓക്കെ ആവില്ല ഒരിക്കലും കാരണം ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ചിലപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആൾക്കാരോ അത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്നത് വരെ ഞാൻ അവരെ മോശമാണെന്ന് വിചാരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആ തരത്തിൽ അവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യില്ല എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്കത് അവർ മോശമാണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഞാൻ അവരുമായിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സ് ഡീലിങ്സ് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ചിലപ്പം എനിക്കങ്ങനെ വലിയ ദേഷ്യം വലിയ മറ്റേ വെറുപ്പും സാധനങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ അവരോട് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ചിലപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അവരെ ഞാൻ ദ്രോഹിക്കാൻ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല എൻ്റെ എനിക്കത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അതെനിക്ക് ഇതല്ല അപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് റിലേഷൻഷിപ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഈ പറയുന്ന കല്യാണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തോന്നൽ മേ ബി അവരങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാൾക്കാരായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പം എല്ലാ ആൾക്കാരും നമ്മുടെ അടുത്ത് കണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് വരെ ചിലപ്പോൾ നൈസ് ആയിരിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേ ബി അങ്ങനെ അല്ലാതെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് എനിക്കല്ല മേ ബി ഞാനത് കട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതവർ അവരെങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് വെരി സ്ട്രേഞ്ച് ബിക്കോസ് ഇതുപോലെ യങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടാലൻറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു റൊമാൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരേജിനുള്ള സ്കോപ്പോ സ്പേസോ ഇല്ല ഈ ഒരു പേടിയുടെ പേരിൽ അങ്ങനെയില്ല എനിക്കിതിനൊക്കെ ഉള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കെപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്നെ ഒരാളോട് എന്നെ ഒരാൾ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം എനിക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പം രണ്ട് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഇഷ്ടം പറഞ്ഞത് ശരിക്കുള്ള ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലാതെ ഒക്കെ എനിക്ക് ചിലപ്പം തോന്നിക്കളയും അതേ ഉള്ളൂ റിലേഷൻഷിപ്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല റിലേഷൻഷിപ്സും സാധനങ്ങളും ആയിരുന്നു ഈ പറയുന്ന പേടി ഉണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് മേ ബി ഞാൻ പറഞ്ഞ അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ പേടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതുണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പം അതൊരു മേ ബി അങ്ങനെ ആയിപ്പോയാലോ എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഈ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മയും മോ മക്കളും രണ്ട് മക്കളും ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയറമെന്റിൽ അവിടെ അച്ഛനും ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു എൻവയറമെന്റ് അച്ഛനും രണ്ട് മക്കളും ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ് അമ്മ ഫെമിനിസ്റ്റ് അല്ല തീരെ അമ്മ തീരെ അമ്മ മറ്റേ അറ്റാരെന്ന് പറയും ആ അമ്മ ഉണ്ട് അപ്പൊ അച്ഛനും മക്കളും ഈ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് എൻവയറമെന്റിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നിഖില സ്വയമേ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതായത് ഞാൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ് ചേച്ചി പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ആൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിരിക്കില്ല എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ ഇതും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാനൊരു പ്രിവിലേജ്ഡ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം ഞാനൊരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഈ എല്ലാ പ്രിവിലേജും കിട്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവരൊരു ഫെമിനിസ്റ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര റോങ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫെമിനിസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് അതല്ല അതല്ല ഇവിടെ ഉള്ള ആ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റും അതല്ല അവരുടെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നായിരിക്കും അവർ ആ പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആവാനും പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്നത് മൊത്തം സൊസൈറ്റിയോടുള്ള ഒരു കൺസേണിനകത്ത് അത് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ആവുന്ന വുമൺ ഉണ്ടാവും അവർ സ്ട്രോങ് ആണ് അവർ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അവരുടെ ലൈഫിൽ അവർ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിലപാടുകൾ എ
സ്ത്രീ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ അഭിപ്രായം പറയുന്നതേ ഇവരിങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ചിലപ്പം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഈ പറയുന്നത് കുറ്റം പറയുന്നതും അവർക്ക് എന്തറിയാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും എനിക്ക് എന്തറിയാമെന്ന് ഈ പറയുന്ന ഒരാൾക്കും അറിയില്ല എനിക്ക് എന്താ പറയുക എനിക്ക് മാത്രമല്ലേ അറിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചുറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം എനിക്ക് എത്രത്തോളം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വിവരം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ സംസാരം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല ഇഷ്യൂസിൻ്റെ ബേസിസിലും ഈ പറയുന്ന ചർച്ചകൾക്കൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ കൃത്യമായ പോ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആ സെൻസിൽ സംസാരിക്കാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് കണ്ടൻറ്റ് തരാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കണ്ടൻറ്റ് തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ റെഡിയല്ല എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ മുസ്ലിം കല്യാണത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ബീഫിൻ്റെ വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് അതിനകത്ത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഞാൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞോണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് അവിടെ പോയിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ ഇതിനാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ ഇതാണ് വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും മേ ബി ഞാനായിരിക്കില്ല അത് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ മറ്റേ നിലപാടിൻ്റെ രാജകുമാരി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മറ്റേ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷേ എനിക്ക് പറഞ്ഞ എനിക്ക് നിലപാടുണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും നിലപാടുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരടുത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ നിലപാടുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്സിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അത് അതിപ്പം സി പി എം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് ആവണമെന്ന് പോലും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒന്നിലും അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിട്ട് ജീവിക്കരുത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇത് എനിക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മേ ബി ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു സൊസൈറ്റിയോടും ഒക്കെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരത് കേൾക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല എൻ്റെ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നായിരിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ബാക്കപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടോ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാ കാലത്തും ആരെങ്കിലും അതിന് ജെനുവനായിട്ട് അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ റെഡിയാണ് അതർവൈസ് ആർക്കും കണ്ടന്റ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയല്ല എനിവേ അപ്പൊ കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനിലൂടെ ത്രൂ കാർഡ് ഗെയിം ഇത് ഞാൻ ആരൊക്കെയോ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഗെയിം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ലൈൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതില് ആ ലൈനിൽ നിന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്ന എന്താണ് ഒരു അനക്ഡോട്ടോ എന്തെങ്കിലും കഥകളോ തമാശയോ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്താവോ എന്തോ വൈ 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 എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നത് ചോദിക്കാറുണ്ടോ വൈ വൈ ഡിഡ് ദിസ് ഹാപ്പൻ ടു മീ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യമാണ് വൈ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യം ചോദിക്കാമെന്ന് വൈ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ അനുഭവം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എന്ത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കും വൈ എന്തിന് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എപ്പോഴും സി മേ ബി എൻ്റെ നല്ലതിന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും ആൾക്കാരെ മേ ബി അത് പറയുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ആ ഒരു മോശം എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ അത് അനുഭവിച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം എനിക്കത് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം എനിക്കത് വളരെ ഇമ്പോർ
ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്തിനായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പറഞ്ഞതൊന്നും പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്ന സമയത്തൊന്നും വൈകുന്നു ആലോചിക്കാറേ ഇല്ല ഓക്കെ പറയാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നോ ആണോ ആ എനിക്ക് തിരിച്ചാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അല്ല എനിക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോ ഈസിലി നോ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നോ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫിലെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നോ പറയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചില ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചിലയിടത്ത് നോ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്നെ മാറ്റി എസ് ആക്കി പിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നോ പറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ നോ പറയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ സിനിമ അവരുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് അവർക്ക് ഒരു ഡയറക്ടർക്ക് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർക്ക് അതിനെ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടാവും മേ ബി ഒരു ഹീറോ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ സിനിമ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് എസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ നോ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലർക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിന് ഈഗോ ഹേർട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ നോ പറയുന്നത് അത്രയും കൺവിൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും അത്രയും കൺവിൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അത് മാത്രമല്ല അത് നമ്മൾ അതിന് അങ്ങനെ നോ പറയാൻ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു നോ പറയാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചിലപ്പം ഇവരോട് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും 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 എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു നോ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ശരി ഇതിനായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്ര കാലം പറയാതിരുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ മേ ബി അവർക്ക് അറിയാതിരിക്കും അത് നോ ആണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഈ നോ പറഞ്ഞെടുത്തൊക്കെ നോ ശരിയാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഒരു നോയും റൈറ്റ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ നോ ഭയങ്കര അടിമുടി നോയാണ് പക്ഷെ ആ നോ പറയാൻ ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും അത് അതെനിക്ക് ചെയ്യരുതെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും അവരെന്ത് വിചാരിക്കും അവരെന്ത് വിചാരിക്കുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് കുറെ നാളിരുന്നിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒരു നോ പറയുക പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ച നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അന്വേഷിക്കാനോ പിടിക്കാനോ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സമയം കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതുവരെ അത് പറയാൻ എനിക്ക് എന്തോ ആ ആ ഒരു നോ പറയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ലൈഫിൽ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ അതിപ്പം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം എയ്റ്റീൻ പ്ലസിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ അത് നോ പറയേണ്ട റോളാണ് ചെറിയ റോളാണ് പക്ഷെ അത് യെസ് പറഞ്ഞത് ഒരു രസം ഒരു ട്വിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസിൽ എനിക്ക് നോയോ യെസ് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമല്ല അല്ലേ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലി എന്നൊരു സിനിമ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ജോ ആൻഡ് ജോ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഫാമിലിയാണ് അരുണായിട്ടാണെങ്കിൽ ശരി നസ്ലൻ ശരി മാത്യു ഇവരൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ കെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ ലൈഫിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവരുതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവർ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പം ഞാനില്ലാണ്ട് അവർ പോയി സിനിമ ചെയ്ത് വേണ്ട ഞാനും വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് എ ടി എം എനിക്ക് ആ സിനിമ ചെയ്തത് നഷ്ടം പോതോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നലോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എനിക്കത് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിപ്പിച്ച ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പോയ സമയത്ത് എനിക്ക് ആ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് ആ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്കറിയാം യു ആർ വെരി ക്ലോസ് ടു നസ്ലൻ ആൻഡ് മാത്യു ടെൽ മീ അബൌട്ട് ഇം അവർ അവരെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഓടി എത്തുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ വെൻ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇം മാത്യു മാത്യു വളരുന്ന പ്രായമാണ് മാത്യുവിൻ്റെ അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര കൺസേൺഡ് ആണ് മാത്യുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ
ഒരു ബ്രദർലി ഫീലിംഗ് കൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് അതേപോലെ അവരൊരു ഭയങ്കര നല്ല ഫ്രണ്ടും ആയിരുന്നു അവൻ്റെ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ മാച്ചിനെ പോലെയല്ല അവനെ ഞാൻ നല്ല ചീത്തയൊക്കെ പറയും ഞാൻ എന്ത് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാലടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവനാണ് അവൻ്റെ അടുത്തും അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ക്ലോസ്നെസ് എനിക്കുണ്ട് അവരും അവർ രണ്ടു പേരും ലൈഫിൽ നല്ല കരിയർ ഉണ്ടാവണം നല്ല അച്ചീവ്മെൻസ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന രണ്ടാൾക്കാരാണ് അവരും നിഖിലെ പോലെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മീഡിയയിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലും വന്നതാണ് അപ്പം ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്നില്ല ആ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അറിയൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പം ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും സോഷ്യൽ മീഡിയ പരിപാടികളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉള്ളത് എനിക്കൊന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അതിലും ഇത്രയും വലിയ പരിപാടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം കുറേയും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നത് വീഡിയോ വരും നമ്മൾ വർത്തമാനം പറയണത് വീഡിയോ വരും ഒക്കെ വരുമല്ലോ അതൊക്കെ അവരെങ്ങനെയാണ് ചില നെസ്റ്റിലൊക്കെ കുറേയും കൂടെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇത്തിരി ഇൻട്രോവേർട്ടാണ് അവൻ അത്രയും പബ്ലിക് അറ്റൻഷൻ അവന് ഓക്കെ അല്ല പക്ഷെ അവനത് നാളൊരു സ്റ്റാർ ആവുമ്പം മേ ബി അവനത് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അവനോട് ഞാനത് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അത് വേറൊരു തരത്തിൽ നീ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് രണ്ട് ഗംഭീര ആക്ടേഴ്സാണ് രണ്ടു പേരും രണ്ടു പേരും ഇത് കുറേ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആസ്കിംഗ് ഫോർ ട്രബിൾ ആസ്കിംഗ് ഫോർ ട്രബിൾ നല്ല ആൾക്കായി കാണുമോ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആളാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറാണ് എൻ്റെ ഇപ്പം ഞാനത് പറയുന്നില്ല എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആസ്കിംഗ് ഫോർ ട്രബിളിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ഞാൻ എവിടെ പരിപാടി ധരിപ്പിച്ചാലും ഇങ്ങനെയാണ് ട്രബിൾ എന്നായിരിക്കില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാം നന്നായി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പോയി കൊളവാക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ട്രബിൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ വേണ്ട 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് പോയി ചെയ്തിട്ട് വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലോണം ട്രബിൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വിചാരിക്കും അവരോട് ഇപ്പം പോയിട്ട് പറയണം ഞാനത് ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാനിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആലോചിക്കും വേണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാനത് ട്രബിൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടേ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമാണ് ഉണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും അതിശയാണ് ഈ കാട് വരുന്നത് ട്രബിൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ലൈഫിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ വെതർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ വെതർ മൂഡ് മാറാറുണ്ടോ എൻ്റെ എൻ്റെ മൂഡ് വേരിയേഷൻസും എനിക്ക് എൻ്റെ ദേഷ്യവും എൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവരുടെ അടുത്ത് മാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ മൂഡ് സോങ്സും കാണിക്കാറുള്ളൂ അല്ലാത്തവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ചില സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് കരയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തിനാ കാര്യം ചെയ്യുന്ന പി എം എസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കരയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും ചില ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ പലയിടത്തും നമുക്ക് നമ്മുടെ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ ആരടുത്തും പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല എൻ്റെ ദേഷ്യം മുഴുവൻ ഇവർ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നത് സർക്കാസത്തിൽ സർക്കാസാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രകടിപ്പിക്കൽ അത്രയും സർക്കാസാണ് എനിക്ക് അവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് ഞാൻ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കും എൻ്റെ ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അത് എന്നെ കണ്ട ആരും വിശ്വസിക്കൂലെങ്കിലും ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് എനിക്ക് തന്നെ പൊട്ടിക്കുക സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ല എൻ അത് ചെയ്യാറില്ല അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് ചെറിയ ധാരണയുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ തിരിച്ച് കിട്ടില്ല തല്ലി പൊട്ടിച്ചാൽ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും കൊല്ലാനൊക്കെ തോന്നും എനിക്ക് അത്രയും ദേഷ്യമൊക്കെ വരും ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് കറുപ്പാണ് ഐ മീൻ സീരിയസ്ലി സീരിയസ്ലി ആരെങ്കിലും എനിക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിക്കുക ആരോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വന്നു എന്നെങ്കിലും തിരിഞ്ഞിട്ട് ഐ മീൻ സീരിയസ്ലി വെച്ചിട്ട് അതുണ്ടാവാറുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്ലാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന ആൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ്
എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ടായ റിലേഷൻഷിപ്സ് തന്നെ ഗ്രാജുവലി ഉണ്ടായതാണ് അതായത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് എന്താ പറയുക എന്നിഷ്ടമാണെന്ന് എന്ന് എനിക്കിഷ്ടമാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നതിന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആ പുച്ഛിച്ച് വിട്ട് കളിച്ചു പോയി ഓ അതൊക്കെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞ കളിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് പേടിച്ചിട്ടാണോ നല്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് പേടിച്ചിട്ടും ചില ആൾക്കാർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും പ്രപ്പോസൽ പ്രപ്പോസലായിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ നിന്നോടൊരു ഇഷ്ടമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞൊക്കെ തീർന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാം അല്ലാതെ ഭീകരമായിരിക്ക് പ്രപ്പോസൽസോ ഈ പറഞ്ഞ നല്ല മെസ്സേജ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ മെസ്സേജ് വരും മറ്റേ കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ എന്താ എനിക്ക് ആരും വരാറില്ല ഇത് ഞാൻ വേറെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് മൂന്നാല് പേര് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ട് അറിഞ്ഞു വേണേ ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രപ്പോസലായിട്ട് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അതായത് ഡയറക്റ്റ് കല്യാണ ആലോചനയായിട്ടൊക്കെ ആ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രപ്പോസൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അപ്പോഴും ഞാൻ അമ്മയോട് പറയും എന്തിൻ്റെ അപ്പം ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കണ ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരിക്കില്ല ഈ മറ്റേ റാപ്പിഡ് ഫയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ചോറും കറിയാണോ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കറുപ്പ് കളറാണോ ഇഷ്ടം ഏത് കളറാണ് ഇഷ്ടം ഇങ്ങനത്തെ അപ്പം കറുപ്പ് കളറാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാം ചോറും മീൻ കറിയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അവർ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഞാൻ മേ ബി ഞാൻ അമ്മയോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അനുവദിച്ച കാര്യത്തിലും പണ്ട് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമായിരുന്നു അച്ഛൻ അനുവദിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അച്ഛനത് അനുവദിച്ച കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛനോട് നമ്മൾ ഇത്രയും ചിലവൊക്കെ നടത്തി കല്യാണമൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചിലവുണ്ടാവും സ്വർണം വാങ്ങണം സാരി വാങ്ങണം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവനെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അവനെ അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പിറ്റേ ദിവസം തിരിച്ചു വന്ന് ഈ ചിലവ് ഇതിൻ്റെ ലോണ് നമ്മൾ അടയ്ക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അതിൽ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം അച്ഛൻ അവിടെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പം എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ചോറും മീൻ കറിയും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളൊന്നും മേ ബി ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ എല്ലാം കഴിക്കും മേ ബി ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോറും മീൻ കറിയും കഴിക്കില്ല അപ്പം അതൊന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്കത് റിയൽ റിയൽ പ്രപ്പോസലായിട്ട് തന്നെ വന്നതാണ് പക്ഷെ എനിക്കത് അത്രയും എന്നെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇത്രയും റിയലിസ്റ്റിക്കും പ്രാഗ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഡ്രീം എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ എപ്പോഴും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഡ്രീമും ഗോളും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ചില എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ അപ്പോൾ ലൈഫിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ പറയുക എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല എക്സ്പെക്ടേഷൻസും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ഡ്രീമുകളും ഇല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് സിനിമയിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഇവിടെയാണ് നിന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് മേ ബി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് ലൈഫിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത്തിരി സോഷ്യൽ സർവീസ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അത് ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ട് പറയണ്ട അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് അത് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കും നടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിൽ കവിഞ്ഞിട്ട് വലിയ ഡ്രീമൊന്നും എനിക്കില്ല ഇത്രയും നേരം മനസ്സ് ഓർന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചതിന് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് യു ഷെയർഡ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് യുവർ
അപ്പം ഐ ട്രൂലി എൻജോയ് ടോക്കിംഗ് ടു യു താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ ഷെയറിംഗ് വോട്ട് യു ടു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു